Наступним кроком буде створення е, запитів. Запит – це е, така таблиця, в якій ми можемо відфільтрувати ті дані, які нам потрібні. Тобто, припустимо, о, у нас є клієнти. Е, попередньо мною було додано трошки клієнтів, щоб нам було що сортувати. Ось, наприклад, ці клієнти. І наша задача тепер створити таблицю, в якій ми побачимо всіх клієнтів і паспортні дані. Але е клієнти і паспортні дані – це у нас дві різні таблиці. Ось і паспортні дані. Е і нам потрібно з цих двох таблиць створити одну здорову таблицю, в якій будуть відібрані, е ну, за якимсь критерієм, певні дані. Як це нам зробити? Виходимо з нашої форми, е, значить, е, вибираємо таблицю, яка основна буде в нашій е, системі, е, заходимо в створення і натискаємо конструктор запитів. Конструктор запитів, е, ми могли б на, натиснути майстер, але майстер нам побудує тільки по е, таблиці клієнти. А нам потрібно клієнти і паспортні дані. Тому ми беремо ось тут, виділяємо клієнти і паспортні дані. Ось ми бачимо зв'язок який. Виділяємо усі поля цієї таблиці, перетягуємо ось сюди їх. І виділяємо всі поля наступної таблиці і перетягуємо їх ось сюди ті поля, яких ми не хочемо бачити, ми убираємо галочку, тобто по ним сортування буде відбуватися і так далі, але е їх не, вони не будуть відображати, значить код клієнта нам не потрібен е код паспорта нам не потрібен і код клієнта нам не потрібен Ось і все. Дивимося, що у нас вийшло. Переходимо в режим таблиці. Ось у нас здорова така таблиця, в якій у нас всі дані клієнти, їхні паспортні дані е і так далі. І так, припустимо, ми хочемо, ось у нас два клієнта, ми хочемо відібрати тільки тих клієнтів, які у нас із Одеської області. Як це нам зробити? Повертаємося в режим конструктора. І ось тут шукаємо, де у нас область. Ось у нас область. Тепер на початку рядка ми бачимо условия отбора. Ілі. Тобто условия отбора, тобто якась одна умова або інша умова. Тобто у нас умова буде одна. Ось ми вставили умову. А ось тепер, коли ми перейдемо в режим таблиці, у нас відбудеться сортування. У нас відсортувало тільки тих клієнтів, які нам потрібні. Давайте одразу збережемо нашу табличку. Значить, зап запит у нас буде е клієнти в областях. Але один нюанс. Е, таблиці е, користувач, тобто той самий працівник банку, він не буде бачити. Він буде працювати із формами і звітами. Тобто вже буде все готово, налаштовано, він тільки форми вводить. За допомогою форм вводить в таблиці е, дані, але при цьому таблиць самих він не бачить. І потім відкриває звіт побудований розробниками, е який потім він просто роздруковує. Тобто він цього не змінює. Як же ж нам зробити, щоб ось ця область мінялася? Переходимо в режим конструктора і вводимо, у нас є ось така чудова функція, лайк like називається. Ось так. Маленькими буквами напишемо, ось так. І в квадратних дужках ми е, вносимо запис, що нас попросив ввести база даних. Наприклад, введіть ага, англійська мова. В 
Введіть область. Переходимо в режим таблиці. Ось що відбувається. При спробі відкрити таблицю у нас пише те, що у нас було у квадратних дужках. Вводіть область. От у мене в буфері обміна скопійована Одеська область. Я вводю її і отримую сортування по Одеській області. Наприклад, я хочу знову, зараз перезапустю, мені так швидше буде перезапустити. Наприклад, там була, здається, Херсонська область у нас. Херсонська область. Ось, по Херсонській області у нас один клієнт. Тобто ось у нас вже запит готовий для використання, е сортування іменно по областям. Е наступним кроком буде створення до цього запиту звіту. Тобто ви запити можете створювати по таблицям, е по всім, які є. І е звіт потім ви можете зробити як по таблиці, так і, наприклад, по запиту. Е, на цьому я гадаю все. Е, ми розглянули, як створюється запит. Тобто, ви сортуєте або е, вставляєте функцію лайк, що найзручніше. Тобто, можна лайк вставити в різні поля. Наприклад, відсортувати всі, хто в Херсонській області, і, наприклад, хто знаходиться в такому-то місті Херсонської області. І так далі. Тобто, вставляєте туди, туди, туди функцію, в квадратних дужках пишете те, що вас е, спроса, е, форма запропонує ввести такі-то дані. Ну, по створенню запитів, гадаю, все. В наступному відео розглянемо створення звітів.